السلام علیکم ویلکم ٹو دا چینل اینڈ ویلکم ٹو دا نیو ٹاپک آف پبلک ہیلتھ جس طرح سے ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی اباؤٹ دی آئرن ڈیفیشینسی اینیمیا اینڈ اس سے پہلے ہم نے وٹامن ڈی ڈیفیشینسی ڈیفیشینسیز کی بات لی کی تھی جو ڈیفیشینسیز آف نیوٹریشن ہیں نا اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مال نیوٹریشن مال نیوٹریشن ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ کامن ہے کلیئر ہے تو مال نیوٹریشن کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں کہ مال نیوٹریشن کیا چیز ہوتی ہے اور ہم اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ہم اس کو کس طرح سے اسٹڈی uh, کرتے ہیں پھر اس کا ہمارے باڈی پہ افیکٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں مال نیوٹریشن یہ دو ورڈس کا مجموعہ ہے دو ورڈس ایک ہے مال اور دوسرا ہے نیوٹریشن مال مطلب کمی اور نیوٹریشن غذائیت کلیئر ٹاپک ختم مال نیوٹریشن کا کیا مطلب ہے ابھی ٹاپک ختم نہیں ہوا اچھا مال نیوٹریشن کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کی باڈی میں غذائیت کی کمی آ جائے اس کو ہم کہتے ہیں مال نیوٹریشن کلیئر اور ریمبر ون تھنگ اٹ از ناٹ اے فزیولوجیکل اسٹیٹ بٹ اٹ از اے پیتھولوجیکل اسٹیٹ پیتھولوجیکل کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک بیماری ہے یہ کوئی نارمل اسٹیٹ نہیں ہے کہ مطلب آپ فزیولوجیکلی جو ہے نا آپ کا پروسیس خراب ہو جائے اور پھر ٹھیک ہو جائے نہیں یہ اٹ از اے پیتھولوجیکل پروسیس اچھا مال نیوٹریشن کی ڈیفینیشن کی طرف آ جاتے ہیں سو اٹ از اے پیتھولوجیکل اسٹیٹ دیٹ ریزلٹ فرام ایبسولوٹ آر ریلیٹولی ڈیفیشینسی آف ون آر مور ایسینشیل نیوٹرین ان دا ڈائٹ کیا مطلب ہوا مال نیوٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پیتھولوجیکل اسٹیٹ ہے کلیئر جو ریزلٹ ہوتا ہے یا تو آپ بالکل ہی مطلب ایک چیز کو نہیں کھا رہے ہیں یا ریلیٹو ڈیفیشینسی آ جاتی ہے ریلیٹو ڈیفیشینسی کا کیا مطلب ہے ریلیٹو ڈیفیشینسی کا مطلب یہ کہ آپ کے باڈی میں ایک نیوٹرینٹ جو ایسینشل ہے ون آر مور ایک یا ایک سے زیادہ نیو نیوٹرینٹس ہے ان کی کمی آپ کے باڈی میں یا آپ کے ڈائٹ میں آ جاتی ہے اور پھر وہ آپ کی باڈی کو افیکٹ کرتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں مال نیوٹریشن کہتے ہیں ٹھیک اچھا اٹ کین بی ایویڈنٹ کلینیکلی آر ڈیٹیکٹیبل اونلی بائی بائی کیمیکل اینڈ فیزیولوجیکل ٹیسٹ اس کے لیے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے مثال کے طور پر آپ نے یہ پتہ کرنا ہے کہ آپ کی باڈی میں کیلشیم ہے کہ نہیں آپ کی باڈی میں پوٹیشیم ہے کہ نہیں آپ کی باڈی میں فاسفورس ہے کہ نہیں آپ کی باڈی میں جتنے بھی یہ الیکٹرولائٹ وغیرہ ہوتے ہیں یہ ہے یا نہیں ہے کلیئر ہے تو اس کے لیے آپ پھر کیا کرتے ہیں کیمسٹری ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیمسٹری ٹیسٹ کلیئر ہو گیا تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اچھا اب آ جاتے ہیں ٹائپس کی طرف کہ ہمارے پاس دو ٹائپس ہے مال نیوٹریشن کی سو ٹائپس اٹ از آر ٹو ٹائپس پرائمری مال نیوٹریشن پرائمری مال نیوٹریشن کا کیا مطلب ہے کہ ون دیئر از اے ڈیفیشینسی آف فوڈ اویلیبلٹی کیا مطلب ہے کہ مطلب آپ کے پاس فوڈ ہی نہیں ہے کلیئر اگر آپ کے پاس فوڈ نہیں ہے اور اس فوڈ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے باڈی میں مال نیوٹریشن ہو گیا ہے تو اس کو ہم پرائمری مال نیوٹریشن کہتے ہیں کلیئر اور اگر سیکنڈری مال نیوٹریشن کیسے کہتے ہیں ون فوڈ از اویلیبل بٹ دا باڈی کین ناٹ ڈائجسٹیڈ فار ون آر اینادر ریزن آپ فوڈ لے رہے ہیں سیکنڈری مال نیوٹریشن کیسے کہتے ہیں کہ فوڈ تو اویلیبل ہے فوڈ کی انٹیک آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کے باڈی میں اس کی ڈائجیشن نہیں ہو رہی اگر آپ کے اسٹمک میں کچھ پرابلم ہے یا کوئی دوسری وجہ ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر فوڈ آپ لے رہے ہیں اور وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تو اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں سیکنڈری مال پرائمری مال نیوٹریشن میں فوڈ ہے ہی نہیں سیکنڈری مال نیوٹریشن میں فوڈ ہے لیکن وہ ڈائجسٹ ہی نہیں ہو رہی کلیئر تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اٹ از دا ٹائپس آف مال نیوٹریشن اچھا فیکٹر افیکٹنگ مال نیوٹریشن کون کون سے ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے مال نیوٹریشن ہو سکتی ہے مال نیوٹریشن آ سکتی ہے تو پہلا والا اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ہے پاورٹی پاورٹی ہم چیز کی اس چیز کو کہتے ہیں جو غریبی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پاورٹی کا مطلب ہے غریب ہونا 
अच्छा पीपल मे बी अनएबल टू बाई मीट मिल्क एग और अदर हाई कैलोरिक फूड जो गरीब लोग होते हैं क्या वो मतलब इतनी एक्सपेंसिव और हाई कैलोरिक फूड को बाई कर सकते हैं नहीं कर सकते वो नहीं खरीद सकते क्योंकि पास उनके रिसोर्स नहीं होते उनके पास मनी नहीं होती उनके पास पैसे नहीं होते तो मतलब वो इतने हाई क्वालिटी खुराक को फिर वो नहीं ले सकते इस वजह से जितने भी गरीब लोग होते हैं ना वो कमज़ोर होते हैं वो मॉल न्यूट्रेटेड होते हैं अच्छा इन एडिशन दे लैक एडिकुएट हाउसिंग इसके अलावा अगर हम देख लें तो ना तो उनके पास रहने के लिए जगह होती है ना क्लीन वाटर होता है ना कोई सैनिटेशन का इंतज़ाम होता है सैनिटेशन सफाई वगैरह जो आप देख लें उनके इर्द गिर्द तो वो इतनी अच्छी नहीं होती क्लियर है ना तो ये सारी वजूहत होते हैं मॉल न्यूट्रेशन के कि एक तो आपके पास रिसोर्स नहीं है कि आप हाई कैलोरिक फूड ले लें इसके अलावा अगर आपके माहौल को देख ले तो हाउस आपके पास सही नहीं है वाटर जो इसेंशियल है बॉडी के लिए वो क्लीन नहीं है सैनिटेशन का इंतज़ाम आपका क्लीन नहीं है तो एक बंदा मॉल न्यूट्रिशन भी नहीं जाएगा तो क्या मतलब वो सेहतमंद रहेगा नहीं रह सकता अच्छा आल दीज फैक्टर प्री डिस्पोज द कम्यूनिटी ऑफ द लोअर सोशो इकनॉमिक ग्रुप टू इन्फेक्शन एंड मॉल न्यूट्रिशन क्या होता है कि जितने भी ये कॉजेज है ना कि अनएबल टू बाई मीट या एन एडिकुएट हाउसिंग क्लीन वाटर सप्लाई अगर ये सारे कुछ फैक्टर्स वगैरह है तो इसकी वजह से क्या होता है वो कम्यूनिटी उसको हम लोअर सोशो इकनॉमिक ग्रुप कहते हैं लोअर सोशो इकनॉमिक मतलब क्या है कि उसकी जो इकनॉमिक हालात है ना इकनॉमिक हालात वो ख़राब है और इस इकनॉमिक हालात की ख़राबी की वजह से उनको क्या होता है इन्फेक्शन भी हो सकता है क्योंकि माहौल गंदा है तो उसकी वजह से और ख़ुराक वगैरह ले नहीं सकती तो उसकी वजह से क्या हो सकता है मॉल न्यूट्रिशन हो सकते हैं तो पॉवर्टी इज़ द कॉज ऑफ मॉल न्यूट्रिशन अच्छा इसके अलावा फूड टेबूज एंड कल्चर पैटर्नस फूड टेबूज और कल्चर पैटर्न का क्या मतलब है कि कभी कभार कुछ लोग होते हैं जो एक सोसाइटी होती है तो कभी कभार इस तरह होता है कि मतलब आ, हमारे माशरे में ये गाना जो है ना ये पसंद नहीं किया जाता हमारे माशरे में जो है ना माशरे पे भी डिपेंड करता है ठीक है जिस तरह से हिंदुज़म में जो है ना मतलब एक ग्रुप ऐसा है कि मतलब वो मीट को खा रहा होता है दूसरा इस तरह है कि मतलब वो सिर्फ और सिर्फ सब्ज़ी खा रहा होता है तो उन दोनों को नुकसान हो सकते हैं क्योंकि सब्ज़ी और जो मीट वगैरह ये जो गोश्त वगैरह इन दोनों के फ़ायदे अपनी अपनी जगह पे ठीक है लेकिन इसके अलावा फूड टेबल्स और कल्चर पैटर्न्स में एक और चीज़ भी है और वो क्या है अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इन अवर मेल डोमिनेट सोसाइटी द बेस्ट फूड लाइक मीट एग्स एंड फ्रूट्स आर फर्स्ट सर्व टू द एडल्ट मेल मेम्बर्स ऑफ द फैमिली एंड द लिफ्ट ओवर आर सर्व बाई द वोमेन एंड चिल्ड्रेन क्या मतलब है इसका हमारे माशरे में बदकस्मती से ये होता है कि जो अच्छा खुराक होता है ना अच्छा खुराक जो खुराक में गोश्त एक और फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो हमारे माशरे में मेल डोमिनेंट सोसाइटी है मेल को ज़्यादा तरजीह दी जाती है क्लियर है तो जब मेल को ज़्यादा तरजीह दी जाती है तो अच्छा खुराक भी मेल को ही दिया जाता है और जब मेल से जो बचा कुचा वो जो रह जाता है ना तो फिर वो क्या करते हैं वो जो अदर मेम्बर्स अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली है लाइक वुमेन और चिल्ड्रन हो गए तो वो उनको दिया जाता है तो मतलब सिंपल बात है कि मेल को अच्छा खुराक मिलता है और फीमेल को और चिल्ड्रन को अच्छा खुराक नहीं मिलता तो उसकी वजह से वो मॉन्यूट्रेटेड हो सकते हैं अच्छा इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ द हॉट फूड यूजली रिजल्ट इन विड्रॉल्स ऑफ एग्स फ्राम डाइट सिमिलरली द कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड फूड रिजल्टिंग इन विड्रॉल ऑफ बनाना राइस एंड सिट्रस टू फ्राम डाइट लीडिंग टू मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्या मतलब है कि हमारे माशरे में ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि ये गर्म खुराक है और ये जो है ना मतलब कूल फूड है तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से भी हम क्या कर लेते हैं कि हॉट फूड जो है ना उसमें हमारे पास एग्स है तो हम फिर एग्स नहीं खा रहे होते तो जब हम एग्स नहीं खा रहे होते तो उसकी जो कैलोरीज वगैरह है वो तो हम इंटेक नहीं कर रहे तो इस वजह से भी हाँ अगर मौसम पे डिपेंड करता है मिसाल के तौर पर गर्मी है ठीक है और आप एग्स नहीं खा सकते तो ठीक है ना लेकिन अगर मौसम सर्द है और एग्स की आपकी बॉडी को ज़रूरत है लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं तो गर्म खुराक नहीं कर सकता तो फिर आपको नुकसान होगा इसी तरह से अगर हम देख लें कि जो हमारे पास बनाना राइस और सिट्रस फूड्स फ्रूट्स वगैरह है तो ये हमारे पास ये कहते हैं कि ये कूल फूड है तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं 
अगर हम इसकी इंटेक नहीं करेंगे तो क्या होगा मॉल न्यूट्रिशन की तरफ जाएंगे और मैं आपको बताऊं हमारे माशे में बहुत सारे लोग जो है ना वो मॉल न्यूट्रेटेड है अच्छा इसके अलावा लैक ऑफ द प्राइमरी केयर प्राइमरी केयर की जो है ना मतलब वो नहीं होती अच्छा रिपीटेड इन्फेक्शन लाइक डायरिया रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन एट्सेट्रा आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू माल न्यूट्रिशन अगर एक बंदे को रिपीटेडली डायरिया हो रहा है या रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन हो सकता है लैक ऑफ मेडिकल केयर रिजल्ट इन दिशियस सर्कल ऑफ इन्फेक्शन माल न्यूट्रिशन एंड फर्दर इन्फेक्शन क्या मतलब हुआ कि मतलब मेडिकल केयर नहीं होता इन्फेक्शन तो हो गया लेकिन उसके लिए मेडिकल केयर का होना भी जरूर है लेकिन मेडिकल केयर है नहीं तो अगर मेडिकल केयर नहीं है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है बंदा माल न्यूट्रिशन हो सकता है बंदा खराब हो सकता है तो ये बात आपने याद रखनी है अच्छा लैक ऑफ अम्यूनाइजेशन लैक ऑफ अम्यूनाइजेशन में हमारे पास क्या है कि जो इम्यूनाइजेशन का क्या मतलब है वैक्सीनेशन क्लियर सो अब यहाँ पे लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन का क्या मतलब हुआ लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इज मे रिजल्ट इन मीजल्स वूफिंग कफ ट्यूबिकलोसिस स्नैचिंग द एनर्जी रिक्वायर्ड एज वेल फॉर वेल बींग ऑफ द पर्सन लीडिंग टू माई न्यूट्रिशन क्या मतलब हुआ इसका इसका मतलब ये है कि जब आप नॉर्मली जो इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीनेशन है जो कामन इन्फेक्शस डिजीज़ के ख़िलाफ़ होता है तो अगर आप वो नहीं करते ना तो आपको मीजल्स हो जाता है वूफिंग कफ हो जाता है ये सारे डिजीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे और ट्यूबर क्लोसिस होता है तो जब आपको ये डिजीज़ होता है हो जाते हैं ना तो जो डिजीज़ होता है आपकी बॉडी में वो आपकी इनर्जी को स्नैच करता है मतलब आपसे वो इनर्जी ले लेता है ठीक है वो एनर्जी जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है तो जब वो बीमारी की वजह से ख़राब हो जाती है तो आप मान लियो ब्रेटेड हो जाते हैं अच्छा लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग अच्छा ये एक बहुत कंट्रोवर्शल टॉपिक है लेकिन फिर भी अगर हम देख ले तो फैमिली प्लानिंग इज द कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन अगर ये एक बंदा माने या ना माने लेकिन फैमिली प्लानिंग इज़ द मेजर कॉज ऑफ दी मॉल न्यूट्रिशन किस तरह से अभी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ मॉल न्यूट्रिशन इज़ वेरी कॉमन इन लार्ज पोअर फैमिलीज वेयर फैमिली प्लानिंग फैमिली प्लानिंग इज़ नॉट प्रैक्टिस क्या मतलब हुआ मैं आपको सिंपल एक बात बता देता हूँ आपने देखा होगा ये जो मतलब देहात साइड होते हैं ना तो वहाँ पर बच्चे जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं वो बग़ैर शलवार कमीज़ के पिर रहे होते हैं ठीक है तो मतलब क्या सिर्फ और सिर्फ जो रिस्क है क्या वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना मतलब खुराक है या ये कपड़े वगैरह ये जो अच्छा खाना या मतलब अच्छा पहनना अच्छा जो है ना मतलब रहना क्या ये रिस्क नहीं है तो बात असल में ये है कि पोअर फैमिली जो है ना वो फैमिली प्लानिंग को प्रैक्टिस नहीं करते तो आपने देखा होगा पोअर फैमिलीज होते हैं उनके जो है ना आठ आठ और नौ नौ बच्चे होते हैं फिर ना तो उनकी वो तरबियत कर पाते हैं और ना ही उनको अच्छा खुराक दे पाते हैं ठीक है तो ये बात आपने याद रखनी है कि लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग की वजह से मॉल न्यूट्रिशन बहुत काम है क्योंकि लार्ज और पोअर फैमिलीज होते हैं ठीक है मदर बिकम सो वीक आफ्टर रिपीटेड प्रेगनेंसीज जब रिपीटेड प्रेगनेंसीज हो जाती है ना तो मदर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है क्लियर है ओवर वर्क एंड लैक ऑफ न्यूट्रेटिव फूड मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि मैं मैं सिंपली आप अपने आप पे इसको जो है ना वो करें मिसाल के तौर पर फाइव किड्स हैं ठीक है मैं आपको बताऊं कि आपने क्या करना है आपने रोज़ाना इसकी देखभाल करनी है ठीक है इसका केयर करना है क्लियर है लेकिन आपको मैं अच्छा खुराक भी नहीं दूंगा आपको रिस्क भी नहीं मिलेगा लेकिन आपने ये जिम्मेदारी परफॉर्म करनी है तो इसी तरह से ही होता है और रिमेम्बर वन थिंग मदर बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती है आपने देखा होगा ना ओवर वर्क होता है ओवर वर्क चीज किस चीज़ का होता है वही जो किड्स वगैरह होते हैं उनको साफ रखना उनको मतलब उनको जामा पहनाना उनके लिए खुराक तैयार करना और फिर खुद ही खुराक ना करना तो उसकी वजह से क्या हो जाता है मदर जो है ना वो ख़राब हो जाती है वो मान्यूट्रेटेड हो जाती है अच्छा माल नरिश मदर इन टर्न गिव बर्थ एंड बर्थ टू लो बर्थ वेट बेबीज हु बिकम माल नरिश लेटर ऑन मिसाल के तौर पर आपके फाइव किड्स ऑलरेडी है और आप उनके लिए मतलब मेहनत करती है रोज़ आप उनकी मतलब वो 
सिंपली बात है यार आप एक बंदा है एक बच्चा है तो आप उसका टेक केयर तो करेंगे ना तो अगर आप उसकी टेक केयर कर रहे हैं तो उससे क्या होगा आप मतलब आप थकेंगे आप पे वर्क का लोड आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा मदर को तो फूड नहीं मिल रहा ना तो जब मदर को फूड नहीं मिल रहा तो उसकी वजह से मदर माल नरिश्ड हो जाती है क्लियर और जब मदर माल नरिश्ड हो जाती है तो उनके पेट में जो बच्चा होता है ना वो भी माल नरिश्ड तो जब वो माल नरिश्ड होता है तो वो फिर जब उसकी बर्थ हो जाती है तो वो जो न्यू बोर्न बेबी है वो भी मॉल नरिश्ड होता है तो ये सारा प्रोसेस इसी तरह से स्टार्ट होता है ठीक है तो ये हमारे पास क्या हो गया है ये मॉल न्यूट्रिशन के कॉजेज हो गए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मॉल न्यूट्रिशन हो सके इन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट दी प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी मैंने इसको सेपरेटली क्यों किया है मैं सेपरेटली क्यों कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक डिजीज़ हैं मेरेजमस कैविश कोड और ओबेसिटी तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको सेपरेटली किया जाए इन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब तक के लिए जा सकते हैं असल